Në mbrëma të gjithve, nga 2 CNN, jemi në transmitim të drejt për drejt, kërë është ditari informativ i orës 9.10, fillimisht një hemi me zhvillimet kërësore. Rama i kundër përgjigjet ashtë për skeptik dhe për operacionin forca e ligjit, flet për njerës të paguar nga krimi në studio televizive dhe për politikan të lidhur me kriminell që sulmojnë aksionin e qeveris. Parlamenti voton në 5 mars paketën në anti-KCK. Vjen radha e dritan dajtit për të dhën shpjegime për fasurin. 28 vjeqari i gjendet pasekurave të burgut për vrasin e 4 oficerve të policis. Policia kërkon justifikimin e pasuris edhe për të një për të dënuar për trafik narkotik është nga dursi i quajtu gjëf dhe troplini. Trafishohet numëri të moshuarve në vend dhe përgjysmohen lindjet, pas një dekade mosha mesatare popullësis do jetë 22 djeqë. Specialistët apelojnë për politika për shtimin e popullësis. Për këto qështje, dy kolegët, Elona Gjylmi dhe Jull Kasapi, do nasellin informacione më të detajuara në komunikimet që ne do të kemi në studio, ndërsa në pjesën e dy të këti edicioni do të ndishni. Zbatimi i projektit të rindërtimit pas tërmetit, njësme thumanën Lachen dhe Shijakun, qeveria një ofton hapjen së shpetit të garët ndërkomtare për banesat të dhe objektet publike. Opozita propozon në të rezën për reformën elektorale që korupcioni zjedhor të jetë kompetence spak dhe të fuqizohet roli i policis. Majoranca është e gatshme të diskutoj gjdo pik, por për e ashton pranimin e kërkesave politike. Në grupë shkendësarë është Britanikë popunojnë me shpejtësi për realizimin e një vaksinë kundër koronavirusit i e mërtuar tashmë COVID-19. Virusi vion të marjet njërzish në kinë. Qeveria dërgoj në kuvend të gjitha ligjet e paketës anti-KCK që shoqërojnë në akti normativ në bitë të cilin po vepronë operacionin forca e ligjet. Si pas kërë ministri Trama, kjo është vetëm njëra anë e medalje së kësaj ofensive kundër krimit. Tjetra, lidhet me kompetencat që ushtojnë organeve të reja të drejtsis për të pezulluar me njëherë gjyshtarët dhe prokurorët e korruptuar. Qeveria dërzoj në kuvend të gjitha ligjit e paketës anti-KCK që shoqërojnë në aktin normativ të miratuar më herët. Draftet konfirmojnë në thelba të që prej më shumë se një ave a dysenen ka publikuar, ku bje në sy, liria që jepet policis për të përgjuar pa nevojnë autorizimit të nga prokuroria, si dhe mos asë gjësimi përgjimeve kur ato nuk kalojnë në gjukat. Si pas majorancës, gjithë shka që lidhet me procedurat e përgjimit, do të regullohet për mes një udhëzimit të ministrit të brëndshëm, prokurorit të përgjithshëm dhe drejtuesit të spak, pikërisht të goditja e pasuris krimit, vuri theksin dhe kërë ministri, kërë mbrojti para deputetve nismat. Do t'i shvesh nga pasuria e palishme, ajo e deklaruara, dhe do t'ja bëjt pa mundur që të riciklohet pasurin e pa deklaruar, që pa tjetë është maj malës e deklaruar. Ta që ka nguzuar hapen si vaj lakra në mbi tokën shqiptare, do t'i fusim në në tokë. Draftet prekin gjithashtu dhe kodin penal dhe atët procedurës penale, por edhe ligjim për policinë si dhe atë antimafja. Por me stilë antimafja, jo vetëm nuk janë dënuar pjesa më e madhe e këtyre, por kanë mundur të pastrojnë pasurin. Nërko që qeveria shrëtëzëm procedurat e përshpejtuara për të miratuar këtu nisma, duke ju referuar urgjensës që para që situata, Ministri Brënqëm ka një tjetër vlerësim nga shefi i ti. Nuk ka një situat të rënd të kriminalitetit në vend, por vendi sot ka situatën më të mirë historike të rëndit dhe të sigurisë. Parlamenti pritet të miratojnë në sancën e 5 marsit, akti normativ dhe ligjën për agjensin që administron pasurit e sekuestruara dhe konfiskuara nga krimi, e cila kalon në varsit të Ministri së Brënçme për të menagjuar edhe pronat e blokuara nga OFL. Ne do të lidhe mitani me reporterën tonë Elona Gjylmi, e cila gjatë ditë sot ka ndjekur fjalimet në parlament avokatin që majoranca i ka bërë projekt ligjeve që synojnë të mbështesin operacionin forca e ligjit. Elona, prej kosh, kërë Ministri Rama ka që në qëndër të akuzave të opozitës si promovues i krimit në poste drejtuese të qeveris. E ka preku Rama këtë tem gjatë fjalimit në parlament sot, ndërko që jemi në kulmin në fakt të punës o fëllës. 
Kryeministri foli për një antipropagand që i bëhet nismës, nismave të ti të paketës anti-KQK që bëhet në përbanajshet televizive, pra në përmjet analistëve të paguar nga njërzit e krimit. Si pas ti, e gjithë zhurma kundër kësaj lëvizje mbrohet, bëhet për të mbrojtu interesat të caktuar. Unë vëtërit ndisht në një fragment nga fjale e Kryeministri. Edi shumë mirë që kërën organizuar dhe burinë dhe ti financiare janë investuar për të kryuar sa më shumë, sa më shumë, sa më shumë keqë kuptim dhe mjegu, e di shumë mirë që në studi televizive ka njërës të paguar nga krimi organizuar për të bërë avokatin e krimi të organizuar, duke folur në një formë që është e pa perceptushme, Kryë Ministri u përgjish dhe kritikve të ti politik që në këto vite të pak të në kon, kur në parlament ishte opozita e kaluar, kritikonin pikërisht njërëzit që a i zhithte në kryet të institucioneve të vendit, në pushtetin vendor, apo dhe në atë qëndror. Si pas të Kryë Ministrit, ata që e kanë akuzuar më fort, janë njërëzit që kanë lidi me krimin. Ju të 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 ndishin dhe këtë fragment. Ku në asë që mënyrë, kur, nuk ka për të pranuar dhe së mund të pranojmë se imi të gjithë njësoj, naturisht ka pasur, ka politikanë të lidur me krimin, por jam pikërisht ata që janë lidur me krimin që flasin më shumë për se si krimin është lidur me politikë. Elona, ndërko që ditë më partë t'i ke publikuar në adu CNN, disa nga pikat kërësore të projekligjeve që kërëm Ministri Rama i ka pakzuar si paketa anti-KQK. Cilat janë elementet që konteston opozita? Kolegja Klementina Cenkolari intervistoj ish Ministrin e Brëndshëm dhe ish deputetin e Keleda Libej, i cili u shprej pikërisht për ligjin për policin e shtetit dhe ndryshime që janë bërë në këtë nismë, konkretisht duke i dhe në policis atributet që të përgjojë pa autorizim nga ana e prokurorit të përgjithshëm dhe si pas zyrtarëve të majorancës, gjithka bëhet me një udhëzim midis ministrit dhe prokurorve të përgjithshëm dhe të spakut. Pra, tërë kjo procedur si pas Zotit Alibejaj është e jashtlishme, si që është jashtlishme fakti që përgjimet nuk azisohen pas jashtmuesh. Ju të të ndisht një kronikën. Antari kryesisë të partijës demokratike në kelejt Alibeja i thosë se projekti i qeverisë për të rishikuar ligjim për policinë e shtetit duke lejuar përgjimet pa autorizim nga prokurori, kryon apsira të shumëta për abuzime. Si përdorin këto përgjime? Pra në rastin e përgjime, problemi është tek përdorimi tyre. Në rastin e kodit të procedurës penale, ato që autorizohen me vendim gjykate, këto përdorin si prova. Në rastin e ligjit tjetër, ati që undryshua në 2017, që bëhe me vendim të kryetarit të gjykatës apelit të spakut, po e quaj, këto janë përgjimet të cilat kanë një natyrë gjurmuse informative, po gjithmon bëhen në vendim gjykate. Këto të fundit janë të tila që janë i jashtë kontrolit të liqëmëris nga organet pavarura, si që janë gjykatat dhe prokurit. Kush do e kuptonë? që qeveria nuk ka bërgjë tjetër, vetëse ka dhenë vetës të drejt të përgjoj këdo, pa prova, pa motiv, dhe kushdo mund të kuptoj që abuzivizmi me këto loj përgjime është në mënyrë flagrante. Më e rëndë si pas Alibejajt është riformulimi i nenit që detyron të shkatrimin e përgjimeve. Për një periud gjashmë jore, të gjitha këto përgjime do duhet të shkatrojmë për këtë qëllim, të mos përdoren për arsye shantajji, cila në vetë vetë është dhe për penale. Fakti që e kanë hequr edhe këtë pjesë, e individu janë totalisht të në dorë të fatit. Qeverisë në fakt. Nërëshimet ligjore që ka projektuar qeveria para në shqikojnë kalimin e agjensisë të pronave të sekuestruara nga Ministria e Finansave të kajo e brendshme. Nërëshimit cili mirë pritet nga Alibejaj. Jo, me të të dritin të nuk shofë në i problemë. A dy CNN ka zbuluar prej ditë shëndryshimet që qeveria dëshiron të bëj në disa ligje dhe kode në kuandër të nismës anti-KQK kunder krimit e organizuar. 
Ndërko, vjoll në seancë po vjohet me votimin, janë nisma mjaftë rëndësishme për vetë futjes me procedur të përshpejtuar në punimet e kuvendit të ligjit për agjensin që menagjon pronat e krimit organizuar që e sekuestrojnë krimit. Do të kemi dhe votimin e ligjit për gjukatën kushtetuse me një formul të re betimin nëse presidenti Republikës refuzon që të betoj antarët e gjukatës kushtetuese e aplikuar dhe për disa për institucioneve të reja të drejtsis dhe gjithashtu ndryshimet në ligjim për statusin e gjyhtarve dhe prokurorve që parashikon më te për kompetenca për inspektorin e lartë drejtsis i cili të shmë ka atributin që të penalizoj dhe pezulloj magistratët që nuk e kanë keluar vetingun, por që janë mjaf problematikën në dhënjën e vendimeve. Unë të falenderoj në ishim me kolege në Lona Gjylmi, por do të shojmë të njëse që farë ndodhë realisht në teren, nga pamja që policia është përndan për mediat, duket si kur forcat e policis kanë njësur një mësymje masive kundër emrave të njohur të krimit në qytetet të ndryshme të Shqipëris. Kemi kolegun Julian Kasapi në lidhjet të drejt për drejt për të folur në bi i aksionin e sotëm. Juli, ka ishën rava e dritan dajtit dhe gjëvdet troplinit sotë për të njoftuar për justifikimin e pasuris. Dajti është ashmë një personaj zhinj Uhur pas dënimit për vrasje në katër efektive të policis, por a ka të dhëna për pasurin e ti duke marë parasyshë prej vite shë a i gjendët në burg? Atër vjollë që prej vitit 2009, ko në të cilin u arestua në plajshin e dursit për vrasje në katër efektive, dritan dajti i vion të qëndroj pra pahekurave duke vuaj të urdënimin prej 25 vite shë burg pra për vrasje në katër efektive. Fidimish pati një vendim me burgin për jetëshëm nga gjukata e krimeve të rënda, më pas një trupe apelit e përpër nga gjyshtarë të retheve, hoqen dënimin për jetë, pra i pranuan ati gjukimin e shkurtuar, dritan dajtit, duke e dënuar përfundimish me 25 vite e heqe lirie. Ndonë se ka pasur jetim pasuror për dritan dajtin që në atë ko nuk është gjetur diçka ose sende me vlerët pakten në pronësit ti, pronat patunshme, por që të pakten policijat ashtë shmë i ka dërguar ati formularin për deklarimin e pasuris. Nga nga tjetër, emri tjetër që vjenë është nga qytetit Dursit, bëhet fjalë për gjepdet të roplimin. Në këtë qytet a i njët si biznesmen, por për policinë është një trafikant narkotikësh, për më tevër në djekin për nikën. Pas Emiliano Shulazit nga qelit e burgut, burimin e pasuris duhet ta deklaroj dhe dritan dajti. Brenda 28 orë është pyetje të operacionit forsa e ligjit duhet i përgjigje dhe gjevdet troplini i dënuar për trafik droge. Dritan dajti të cili të hoqë burgimi i përjetë shumë për vrasjen e 4 policve në vitin 2009, tashmë duhet të përgjigjet për pasurin. 28 vjeqari që ndodhet pas hekurave duke vuajtur dënimin me 25 vite duhet të justifikoj burimin e të ardhurave duke ju përgjigjur pyetjeve me shkrim të operacionit forsa e ligjit. Dajti u rikëthuje në vëmendje në publiku dhe institucioneve shkurtin e vitit të kaluar, kur jë trup gjukuese apelit të krimeve të rënda, i pranoj gjukimin e shkurtuar duke i hequr burgimin e përjetëshëm dhe dënuar përfundimish me 25 vite. Nërko formulari është dërguar dhe gjevdet troplinit me banim në durës dhe i dënuar për trafik narkotikësh. I njohër dhe me nofkën poja, a i zotëron disa biznese dhe aktivitetet trektare ndërsa në vitin 2006 është arestuar për trafik heroine. Familia ti njët për influencën në portin e dursit, nërsa një dit më par policia i verifikoj dhe automjetin e blinduar që zotëron. OFL është në veprim të pandërprer dhe në kryere të veprimeve komplekse për të evidentuar dhe dërguar në spak të gjithë personat që janë subjekt i ligjit special. Formulari për vetë deklarimin e pasurisu është dërguar 15 personave të njohër të botës u krimit, nërsa në kushtet e emergjensës janë sekwestruar biznese e prona në Shijak dhe Shkoder, si dhe disa automjetet të blinduara. Ndërko jullë duat të sjellë në vëmëndje një argument të skeptikve për aksionin e policisë kundur të fortve. Pasurit e tyre kanë kaluar më parë në filter si pas ligjit antimafia. A janë kontroluar më parë pasurit e disa prej emrave që ka publikuar policia? Dritan dajtit vjollë është i fundit nga lista prej 15 persona shtë cilve operacioni forsa e ligjit i ka dërguar formularin për deklarimin e pasurisë. 
Drita ndajti gjithashtu është hetuar pra nga ligji antimafia, ka pasur një kontrol pasuror, por dhe për persona tjerë të botës krimit, cilve policia së rishi ka dërguar këtë formular, ka pasur një hetim pasuror edhe më parë. Këto datojnë që nga vite 2015, por dhe 2017. Faktikisht, gjukata e krimeve të rënda në atë ko, po përmend njërin për tyre, bëhet fjalë për Dashamir Gjokon, ka pasur dhe konfiskim të pasurisë të ti me një vlerë për i rreth 200 milion lekë është reja, ndërko që të pakten ajo që në do të nga anë tjetër janë hetimet e prokurorisë. Bëhet fjalë për një numër të lartë hetimet e prokurorisë për hetim pasuror, por atë që ka vendosur gjukata kemi të bëjmë me një numër shumë të ullët pra për sekuestro preventive dhe më pas konfiskimet pasurisë, por për më tepër ndjekim materialin. Në 15 personave të cilët duhet të plotsojnë formularin e pasuris, disa prej tyre kanë qënë subjekt i ligjit antimafia dhe etimit pasuror. Në vitin 2017, Prokuroria nisi etim për të ardhurat e lullzim dhe lullieta berishës, motra ish kreju të bandës të dursit. Që për e saj kohë e etimi vion dhe endes ka asë një rezultat, nërsa tani është policia e cila dërgon formular për deklarim pasurie në nemri në operacionit forca e ligjit. Mes listës e emrave është dhe Dashamir Gjoka, po në vitin 2017 me kërkes të prokuroris, duke zbatuar ligjin antimafia gjukate a shkallës e parë për krimet e rënda, vendosi konfiskimin e disa pasurive të paluajqme të registruara në emrë të ti. Në atë kohë si pas prokuroris, shuma totale e pasurive të konfiskuara ishin rreth 200 milion lek. Edhe për Emiliano Shulazin që prej arestimit të ti tre vite më parë, ligjin antimafia kaloj në sitë pasurin. Pas verifikimeve në atë ko, dilte se Shulazi zotronte vetëm një shtëpi dhe aksionet e dhuruara nga biznesmeni Ylvi Beqa i për ish hotel Volgën në Durës. Në vitin 2018, po në zbatim të ligjit antimafia, Prokuroria sekuestroj ish hotelin, dërsa etimet vijojnë ende. Në vitin 2015, etimi pasuror nisi dhe për Arbeni Sufaj. Prokuroria e krimeve të rënda dyshonte se a i kishte përfituar të ardura nga aktiviteti i palishëmi trafikimit të narkotikve për gjukatat shqiptare e liruan nga gjdo akuz. Edhe ndaj drita ndajti të etimi pasuror nuk dha rezultat që prej arestimit të ti. Vetëm për gjatë vitit 2018, Ligi Antimafia është zbatuar në 774 rastet e etimit nga ana e prokuroris, për nga gjukatat janë pranuar vetëm 7 kërkesa për sekuestrim dhe 4 të tila për konfiskim. Ne ishëm e kolegu një ullë kasapi të falenderoj për informacionet. Dëshmija e dhën nga vlaj janë prengës e cili humbi jetën pasi umor peng në 17 janar ka qënë qelsi i prokuroris për zbardje në emotivit në gjarjes. A dyse e në në zbulon detajet të dëshmis referuar dosje se ti more të rëmbimit të prengës. Dëshmija e vëllaj të janë prengës i marë peng në 17 janar në kamës ka qënë thelbësore në zbardje në emotivit të krimit. Si pas dosje së prokuroris, e siguruar nga A2 CNN, Anton Prenga vëllaj të rëmbyrit dhe zhdukurit i ka thënë hetuësve se rëmbimi i vëllajt kishë ardhur si rezultati vjedhje së 260 kg dhe kokainë në Angli. Si pas Anton Prengos, vëllaj të i dhe disa personat të tjerë kishë të grabitur nga rkesën e drogës që e kishë nëzjerë nga porti i port smooth me porosit të dy iranjanve dhe një britaniku. Disa dit më vonë, gjendë janë doqi, i shpalur në kërkim për njarjen, ka telefonuar vëllan tjetër të viktimës, duke i thënë, mos bëni gabim të prek një sasin e kokainës, pasi janë gjërat e mija dhe duhet të mikthenin mbrapsh. Në dëshmin e ti, Anton Prenga ka të reguar bisedat telefonike me Gramoz ose Dritan Regepajn, i burgosur në Ekuador, i dyshuar si porositës i peng marjes. Në bisedat e para, Regepa i ka dhën besën për këthimin e pengot shëndoshe mirë nëse këthehe i droga. Por si pas dëshmitarit, edhe pas i vëllaj i ti Astrid Prenga në Angli këthehu sasin për 106 kg kokain si edhe 700.000 pound, vëllaj peng nuk ishte liruar. Teksa pengu nuk po këthehi, Anton Prenga ka të reguar se ka marrë një tjetër telefonat nga Regepaj, i cili ka thënë se ata personat i kishin dal nga fjala dhe i ka rëfyër emrat e peng marzve të vëllajt. Aktualisht të shpalur në kërkim, pasin dhe e tyre janë saktuar masa siguria ares në burg në munges. Reforma në sistemin e drejtsis, soli shkarkime të shumë prokurorve, duke lënë hetimet në mes dhe organet e akuzës pa numërin e duhur të prokurorve. Sot, 10 magistratë ring janë betuar para këshillit lartë të prokuroris për të shërbyrë si prokuror në refe. 
Këshili i lartë të prokurorisë të vendosi, të caktoj zonjë në Gjoana Mehmetaj në detyrë në prokurorit, në prokurorin pranë gjykatës të shkallës parë diber. Nga sot, 10 magistratëri një shtojnë sistemi të prokurorisë në vënd. Betimi prokurorve të rinjë nuk ka kaluar, pa qanës të emocionuasa. 10 prokurorë janë caktuar nga këshidhi i lartë i prokurorisë në disa prokurorit të rethave. Që të mërojsh prokurorit e Republikës duhet kalosh në veti, kontrolojt pasurijat, kontrolojt integritetit, kontrolojt naturisht performansa si student në shkollë në magistraturës. Dhe pas këti hapi, si gjithë funksionarët e drejtsis në Shqipëri, ata duhet një shtrojnë kontrolit rutin të pasuris dhe të interesat, dhe në këtë 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 kë dhe këta janë një detashment të rënsishëm në këtë vete. Sot, në vënd ka prokurorit të cilat funksionojnë vetëm e një prokuror, pa më varsisht nëmri të qështjeve që janë në proceset imi. Nuk e futur në sistem 10 prokurorit të rinjë, 10 prokurorit të rinjë që janë kryuar me frymën e reformës. Ata janë futur se i pune, janë futur karierës i magistratit në kohën e reformës. Gjë e parë që të përshë si prokurorit? Nuk mund t'ja pas një komend për moment. Që të jeshtë prokurorës, të është një sfide madhe, lufta dhe korupcioni, krimi, gjithë shka që lidhet me atë që është antilishme. Si e shikanë dhe të rëndë? Êshtë një kësisht sfide dhe kënajsi, sepse ne kemi punuar dhe jemi përgatitur gjatë gjithë vite dhe studimit, gjatë gjithë vite dhe eksperiencës për të arritur këte misionë. Në gjdo qytet, në gjdo rrëth gjysor të Republikës Shqipëris, unë do të punoj për të zbatuar ligjin dhe për të kryer funksionin e prokurorit Republikës. Do bëjmë maksimumin, bëjmë më të mirën. Cine në prokurorit do të shërbeni? Unë jam caktuar në prokurorin e rethi gjyqësor Diber. Nga do të afiloni dhe tyrën, nga gjëja me thisht, apo nga gjëja me vështirë? Nga jo e cila do të vi për të gjykuar. Do të flasim për plakje në shpejt të popullësis, të cilës nuk po i shpëton do të zvendi unë. Vitet e fundit është trefishuar numërit të moshuarëve, ndërsa pas një dekade, mosha mesatare e popullësis do jetë 22 vjeqë. Specialistët e shëndetit publik japin alarmin për ritme të shpejta të plakjes, ndërsa sugjerojnë politika për shtimin e popullësis. Shqipria po thinjet me shpejtësi të rinjë po largohen, Lindjet ka rëndjeshëm, dërsa popullësia e moshuar vitet e fundit është trefishuar. Specialistët e shëndetit publik thonë se asë populata shqiptare nuk po i shpëton plakjes. Shqipria është vëndit fundit në Europë që po kalonë në këtë proces, por pa dyshim që është duke o moshuar, mund të themi dhe me shpejtësi, populata, proporcioni populatës të moshuarve shritur me tre herë në vitet e fundit në vëndin tonë, kemi rrëth 400.000 të moshuarë, njemi të gjashme dhe vëndet tjera të Europës lindore, që nuk plakemi thjesht në majt piramides, po plakemi dhe nga mesi piramides, që ka do thot një influencë të nëndësishme ka edhe emigracioni, pra largimi i të rinjve, në drejtim të qëndrave të kapitali dhe të punës, që shton në mënyrë relative proporcionet më shuarve në vënd. Faktorët që ndikojnë në ta shtuqyutri moshim për pulsis është padushim dhe ullja fertilitetit, gjithmonë më pak foshnja, gjithmonë më pak fëmi. Vetëm dy dekadat e fundit, numërit më shuarve është tuar ndjeshëm, nga 8% që zinë të kjo grupë mosh në vitet 2001, në 2018 në të më shuarit zëngati 14% të popullësis, por plakje në vërtet duke se do të aprietojnë pas 10 vitësh. Si pas projekcioneve të instatë, në 2031 në mosha mesatare e popullësis do tjetë 22 vjeqë, numëri vdekjeve do të rritet, ndërsa ashtimi popullësis do tjetë edhe mi ullët. Nëse vazhdojme këto rritme, ne do të ndjekim profilin e populatave tjera europiane, të cilat kanë më shumë të moshuar në nivel proporcional se që kemi ne. Me shumë gjas në të ardhme në afert, ne do të kemi një proporcion gjithmonë më të mathë të të më shuarve në Shqipëri, dhe për këta ne duhet përgatitemi sistemi shnetësor dhe sistemi social. Italia është një ndërvëndet me popullësin më të plakur në Europë, ku 23% të saj e zënë të më shuarit. Pas një dekade, edhe Shqipëria do të ketë më shumë të më shuar, më shumë nevoj për shërbime ndaj tyre, por veçanarisht për politika stimuluese për shtimin e popullësis. Edhe që plakjes, Shqipëria po përbalet edhe me të kurje të popullësis së saj, sot kemi më pak lindje dhe më pak familje të mdha. 
vite më parë rral mund të gjeje familje vetëm e një fëmi, ndërsa sot, dy apo tre lindje, konsideron shumë. Për gjushet e sot me kod ka ndryshuar jo vetëm për planifikimin familjar, por dhe vështirësit e rritje së fëmive. Nga iba e tiranës, ku ato jetojnë, tregojnë se fshati është prekur më herët nga plake e popullësis. Sa fëmi kini jo? Nënë, nënë. Nënë lindje? Nënë lindje. Po fëmi e tuaj nga sa fëmi kanë sot? Ma shumë nga ka dë, fëmi dhe me. Tua ndo njerë që shiko duhet kini më shumë fëmi, në kam pasur shtatë, ose kam... Së në rrisi ma mamë, thë. Së në rrisi. Së në rrisi. Ku ka qënë më e thjeshtë më përpara? Përpa ishte më doshë një fëmi shumë, se ishte kooperative, dhe punoshin, e dhe kishte për në shtiku të shkërë mina. Banor të i bëston se martesat janë shumë të pakta për shkak të largimit të djenve në emigracion, ndërsa lindjet ka rëndjeshëm. Ky fenomen për reflektohet edhe në brezat e në zënzve në shkolla. Për shkak të numër të ullët, fëmi të moshave të ndryshme, mësojnë në një klasë të përbashkët. Kjo është një klasë kolektive në ipë të tiranës. Sigurisht nuk vuan nga mbingarkesa, por nga numëri pakët i fëmive. Në kraun tim të djath, është klasa e parë, me një mbëdhjet fëmi, ndërsa në të majtën time, mësojnë fëmi të klasës të tretë, janë vetëm dy mbëdhjet. Mësu e si tonë që nga viti në vit, numëri fëmive ka pësua rënje. Ditë më përpara ka qenë numëri më i madhin zënzve, ka qenë një stepes, tri djetë në një klasë, se unë zakon unë ishë kam punu gjatë gjithë viteve me një klasë. Nga vitit 2012 të anë, dhe në vazhdim, përnë me klasa kolektive. Kësho është largimi njërzve në emigrim e para, dhe dyta është planifikimi familjar që kanë kërkuar, dhe nuk lindin më fëmi sa të gjdohet. Kam pas banor që nga pas nga 7 fëmi, nga 5, 8, 4, mëj pati ka qenë 3. Pas taj ne kemi bon nga 2, po shumica kanë qenë me numër të madhë në zënës. Njërsa sot? Një, edhe beso që thonë është tepër. Donë se është me theksuar në zonat rurale, plakja e popullësis ka prekur në barë vëndin. Edhe këtu ku lindjeta, shifrat flasin për ulljet ndjeshme të lindjeve. Ka rënje, sepse para viteve në ndëdhjetë kanë qënë dikut në mëri lindjeve të 70.000, si vjetë në deri të ashtë në Shqipëri, shkojmë në tek 30.000 shja në vitë, pra ka një rënje godja në krasi me vitin në ndëdhjetë. Po është fenomen që e kanë kaluar gjitha vëndet në shqipëri. Nga jo që ne kemi vënë re, ka një rritje të moshës bërjes nënë për e të partë, por kjo kam për shtypje në është më shumë në lidhje në kësaj që ju thash, aksesit që kanë sot femrat, qovë për të shkolluar, qovë dhe për të bërë karierë. Një këtë janë optimist se politikat financiare që po aplikohen për shdo fëmi që vjenë në jetë, mund të ndryshojnë situatën, por projekcionet e instat nuk janë as pak optimiste. Popullësia shqiptare jo vetëm po plaket me shpejtësi, por në 2031-shin, para shikohet që nëmëri vdekjeve t'i afrojt lindjeve dhe shtesa e popullësis t'jet edhe me ullët. Ne kemi një shkëputje të shkurë të republicitare dhe këthemi me pjesën e dytë të edicionit. Por i këthujem dhe vjojmë me pjesën e dytë të informacioneve, demokratët janë paracitur me tre propozime konkrete në të rezën e reformës zjedhore që si pas tyre ndajnë politikën nga krimi. Socialistëve u kërkojtë që të prenojnë një qeveri kujdestare një qindë ditë para mbajtje së zjedhjeve, shoqëruar me një drejtor të ri në krujet e policisë së shtetit. Në trujezën politike të reformën zjedhore, partia demokratike parashiti tre propozime ligjore që rishikojnë në rolin e policis dhe prokuroris në zgjedhje, si dhe kalojnë jetimin e korupcionit zgjedhore si pjesë të kompetencave të spak. Demokratët propozojnë ndryshime në rolin e prokurorit të përgjithshëm duke engarkuar ato me përgjithsin që dujav pa caktimit të datës e zgjedhjeve të ngrej grupet të posashme për jetimin e krimeve elektorale, ku përshjet edhe prokuroria e posat shme antikorupcion. Dhe futja e këtit fundit në kompetencat e spakut, sepse në të shkuar është lënë jashtë duke dëmtuar një qëlim që ka jo vetëm kushtet uta, po dhe reforma zjedhore e më hershme, që krimi i korupcionit zjedhore duke gëtitet nga strukturat më specializuara që kemi në sot nga reforma ndreci. Një vëmëndje të veçan, demokratët i kanë kushtuar në ullit të polisis, e cila duhet të rikëthet për në qëndrave të votimit, dërsa brënda tyre do të vendosen kamera sigurie që do të monitorojnë ambjentet. Në të njëtën paket, para shikohet edhe marja në mbrojti atyre që do sinjalizojnë në rastet të korupcionit zgjedhor. Janë tre paketa në lidhje me atë që ne mendojmë që është instrumentet që do ndajnë politikën nga krimi, 
do të gëdasin krimin zjedhor, do të rrisin efikasitetin e goditës krimin zjedhor. Socialistët u abon të qartë se propozimet do të konsiderohen, por jo shdo gjë do të pranohet. Njemi në frimën për të gjedhur bashkëpunimin dhe natyrshëm për të reflektuar ato gjëre që bëjnë sens janë të arshyshme dhe që arrinë standarte konkrete. Jo të kërkojmë shdo loj kërkese politike e cila nuk është se mund të bëjë sensa. Propozimet e demokratve këthehen të natyres politike në momentin kur kërkojnë që një shindit para zgjedjeve. Ministri Brendshëm i Qeveris kujdestare të caktoj drejtorin e rritë përgjithshëm të policisë të shtetit, por trajtimi në qështje e zduket se kërkojnë një trujez më të lartë dialogu. Gjera që nuk jena rridur me luft në rrug, nuk mundi marrë në tavolinë negociasa, pra nuk ka sens të diskutohet kë gjë në këtë tavolinë. Qeveria është kushtetuse, Qeveri teknike nuk janë të dobishme për këtë popull. Opozita parlamentare nuk ndryshoj qëndrim duke njoftuar se ekspertët e saj do të puno në mbjëri shikimin e sistemit zgjedhor. Ndërkoj që demokratët i qëndrojnë synimit për të shkuar në zjedhje të parakoshme, ata e kanë rikëthyër bëmondjen të reforma teritoriale, në përfundim të një takimi me ambasadorin e bëshkimit e Europian, Luigi Soreka, kreu demokratë basha, ka pohuar se kjo reform ka dushtuar dhe rishikimi saj duhet jetë pjesë e zjedhje së krizës politike. Gjithë bete a jonë është zjedhje e parakoshme të bëhen sa më shpejt dhe shqiptarve të uri këthehet mundësia të zgjedhe me votë institucionet e tyre, duke filluar me parlamentin, me bashkite vendit. Kjo është rruga vetën për të ndalur krizën politike, për të ndalur gremisin e vendit. Gjithë shka që poshojmë sotën të vend, bjerja shpresës, kriza ekonomike, është produkti krizës politike, e cila në fakt emrin ja ka vënë vetë i pari qeveris. Kriza politike është prodhuar pikrisht nga mentaliteti i KCK-s, sepse KCK-ja sotën Shqipëri është qeveria, është kry ministri dhe veglat e tim pushtet. Reforma administrativa është të dështuar. Për qytetarët shqiptarë, mendoj se është të qartë që nuk ka prodhuar ato që u premtuan, për ka prodhuar të kundërtën. Më shumë korupcion, më pak shërbime, taksa më të larta, ushtri militantë është punësuar në vend të investimeve publike, pra ndaj pa dyshim ka ardhur koha që si pjese zgjidhjes së plot të krizës të rishikohen edhe reforma administrative dhe decentralizimi pushtetit dhe ndodhë. Qeveria të të hapë së shpeti, garën dërë komptare në funksion të procesit të rindërtimit. Si pas së Kure Ministri Trama, kompanit e huaja do të japin bështetje për ndërtimin e banesa dhe individuale, si dhe për objektet publike të dëmtuar nga tërmeti. Planifikimit të projektimit, Qeveria do të hapë garë ndërkomtare për kompanit e huaja në mbështetit të programit të rindërtimit. Këto e ka bërë të ditur Krye Ministri Edi Rama, si pas të cilit kjo proces do të njësë fillimisht në zonat më të prekura nga dërmeti 26 nëntorit, ku janë miratuar zonat e zhvillimit si dhe modelet e banesave. Kemi modelet e konfirmuara të banesave individuale, si pas tipologjive, që do të thotë që jemi gati që në ditë dhe ashme të dalim në procedurën e garës hapur në dërkomtare. Zbatimi i rindërtimit është shëqëruar me debate me skrujë ministrit Rama dhe organizatave e jo fitim për urse. Si pas Ramës, kjo proces duhet të bëhet si pas standarteve dhe brenda fateve të përcaktuara për të shmangur abuzimet. Ne nuk është se kemi njësur si një loj gare që është e në rindërtimit shpive, por... Jemi përpjekur të ndimojmë disa familje që kanë që në kushtë ekstreme, aqë sa kemi mundur. Me që për hapë këtë, me leje keni bërë, pa leje keni për shpitë, pëtja. Të gjitha me leje, pa tjetër? Në mendoj që nuk duhet bërë këshu. Në që ose jemi të trujes, duhet respektojmë ato që vendosim këtu. Sepse, po që puna për të thënë se sa nevoja ka njerëzit dhe familjet, ka shumë më të e përsenaj. Ndërkaj si pas ministit për indërtimin Arben Ametaj, shpronsimi për banorët ku do të ndërtojnë lajgjit e reja ka njësur. Shpronsojnë në zonat e që caktojnë si zona me orientim, pra me zhvillim të detyruar, leta temi. Shpronsojnë 100% për metet katëror dhe në bastë të vendimit të këshillit e ministrave me qëmimin e referensës. Si pas të dhenave zyrtare, 8.925 banesa janë shpalur të pabanueshme, ndërsa mbi 10.000 qytetarë të prekur nga tërmeti, viojnë të qëndrojnë ende në qadra.
Piku i virozave të stinës ka bërë që edhe numri i vizitave në spitalin rajonal të Elbasanit të rritet në djeshëm në më te përse 200 vizita në 24 orë. E këj flukës aktualisht po përbalohet të vetëm nga 2 mjek që kanë zirë në pa e dhe mungesën e mjekve për urgjensën e spitalit e cila vetë qytetit e Elbasanit përbalon vizitat e dhe nga 6 bashkit të tjera të këti qarku. Rritja e fluksit të vizitave në urgjensën e spitalit rajonal të Elbasanit për shkak edhe të virozave të stinës kanë zjerë në pa dhe numërin e pa mjaftuashëm të mjekve që janë në këtë shërbim. Përveç qytetit e Elbasanit, kjo urgjens për balon dhe vizitat që vinë nga bashkit e Peqinit, Belqit, Cerikut, Gramshit, Librajit dhe Prejnjasit. Se fluksi është shumë i mas. Unë kemi pas për shumë fluks me pacient dheri në 24 orë shumë 200 raste. Mos më shumë. Normalisht mjekët, i kemi 2 mjekët të cilat e managjojnë urgjensën. Ka nevoj, do më të në gjithmon për mjek plus, sepse sa më shumë mjek tjesh, a që më mirë është në managjimin e punës. Por ne i kemi 2 mjekët të cilat i përgjigjen pra urgjensës. Nisur nga situata, mjeku u apelon qytetarve që për rast e jo shumë të rënda, të drejtojnë fillimisht të kmjeku i familjes, në mënyrë që të mos ketë në bingë arkes në urgjensë, për rastet të cilat mund të trajton edhe në mënyrë ambulante nga vetë pacientët. Me kemi për koronavirus e ndë nuk është gjetur, ndërsa vaksina nuk mund të jetë gati për të pak të një vit. Drejtori zyrës o bëshës për Shqiprin, thot për mediat se duhet ko për të arritur në një rezultat. Ndërko, për hapja e shpejt e virusit po jep ndikime negative edhe në ekonomin botrore, sa ka që Shqipria vion të mbetet e pa prekur nga koronavirus. Koronavirus i vion të marrë shdo dit jetë njerëz është ndërsa mjekimi ndajti duket i largët. Asë për një vit nuk mund tjetë gati vaksina që e lufton virusin e ri. Kreu i organizatës botrore të shëndecis për Shqiprin, Raul Gonzales, tregon se shkencëtarët vionë kërkimet, por duhet ko për të arritur në një rezultat. Në kemi një avantaj dhe po përdori më raset e njashme të koronavirusve si sarsi, kështu që procesi është përshpituar por nuk presim që të kemi një vaksin për 12 apo 18 muaj. Këtë duhet a kemi në mëndje që të mos kryojmë prismëri false. Prandaj do tjetë shumë e vështirë dalje një vaksine brënda një viti apo një viti e gjysëm, sa e përket trajtimit gjithashtu shkën sarë dhe o bëshë për kryen vazhdimisht kërkime për të arritur një rezultat. Koronavirus i është armiku mirë i për shëndetin publik të mbarë botës. Emergenca globale, thot kreu i o bëshës, po jep efekte negative edhe në ekonomi. Në mënyrë të pashmangshme, kjo ka një impact të madhë global në fushën në ekonomis. Nëse produktet kineze janë blokuar, kjo ka ndikim edhe në ekonomin e vëndëve të tjera. Për shëmbull në Spajnë, do të bajt një event i madhë për telefonin mobile. Tradicionalisht, kanë marë pjesë të gjitha kompanite më dhatë të telekomunikacionit, por tani mund të shtyhet, ose të anullohet pasi shumë kompani dhe vënde kanë anulluar pjesëmarin e tyre. Kjo është një shëmbull se si kjo emergjensë globale ka ndikuar në ekonomi. Vëndy në ende nuk është prekur nga koronavirusi, ndërsa masa që po aplikohen janë si pas rekomandimeve të obëshës. Shqipëria po përbalet me këtë sfit si shdo shtet tjetër i Europës. Kjo është diçka e re për të gjitha vendet. Në vendin tuaj po zbatojnë rekomandimet të obëshës, ndërko që duhen rritur kapacitetet e identifikimit të rasteve, theksoj se nuk duhet kryuar panik në populat në lidhje me këtë qështje. Si pas kreu të obëshës, koronavirus i ka vdek shmëri të ullët, rrët 2%, por problem betet për apja shumë e shpejt, nga një riu të kënjë riu. Koronavirus i cili tashmë është e mërtuar COVID-19, vion të marjet njerëzish në kinë, bilanci fletë për më te përse 1.100 viktima dhe më te përse 25.000 të infektuar. Ndërsa në Britani, një grup shkenstarë është popunojnë në shpejtësi për realizimin e një vakcina. Rritet bilanci i viktimave nga koronavirusi, që tashmë do të ketë një tjetër e mërtim si pas një vendimi të organizatës botërore të shëndetsis, bi 1.100 persona kanë humbur jetën, pas ju infektuan nga COVID-19, ku pjesa më e madhe e viktimave registrohen në provincën Hubei të Kinos, epicender e epidemis. Në botë, personat e infektuar nga virusi vdekje prurës janë bi 25.000, 24.670, vetëm në kinën kontinentale.
Rastet më të shumë të jashtazis se rezultoj në Gjermani me 16 pacient, djekur nga Australia dhe shtetet e bashkuara me 15 dhe 13 raste me Covid-19. Ndërko, organizata botrore e shëndetsis ngriti forumin për inovacion dhe kërkim, si mas për të luftuar për hapjen e virusit kinez, dërsa një ekip shkencëtar është në mbretërin e bashkuar, po punojnë me ritme të shpejta për gjetje në një vaksine. Duhet të sigurohemi që të kemi një vaksin sa më parë, nësa ajo nuk është e nevojshme jashtë kinës, kjo nuk është një problem, por ma di ditë shka e mirë, por duhet të sigurohemi që vaksinat të jetë e gachme sa më shpejt që të jetë e mundur. Sa i përket qarkullimit të ullëtarve, Kina avion të pranoj dhe dërgoj fluturime me një numër të kufizuar shtetesh, dërsa qytetarët brenda vendit nuk janë rikëthyre ende normalitetit me rrugët dhe me trote qyteteve të mdhaja që duken të boshatisura. Aktori njohur, Gjeki Chen, ka ofruar 120.000 dolar shpërblim për gjetën një vaksine kunder koronavirus. 65 vjeqari ka shprehur keqar dine ti për familjarët e viktimave dhe të prekurve nga virusi i rezikshëm. Legenda e kinematografisë që drejton edhe një fondacion të shuajtur kombi si pas shan, thot se kjo kriz mund të te i kalohet vetëm e ndim të shkencës dhe teknologjisë. Chan u bënë thiri e shkencëtarve që të gjenë një vaksin sa më parë për të shmangur rritë tje në bilancit të viktimave. Vjojmë me të tjera informacione, Bernie Sanders është fituesi zgjedjeve para prake brenda partiz demokratike në New Hampshire. Natë për të haruar për ishë zëvëndës presidentin Amerikan Joe Biden, ndërsa ka patur edhe kandidat të cilët i dhanë fund të fushatës të tyre. Në New Hampshire ishte nata e Bernie Sanders. Senatori nga Vermonti është fituesi zgjedjeve para prake e brenda partiz demokrate duke i dhenë kandidaturës së ti një tjetër shtys të fuqishme pas performancës së mirë në Iowa javën e kaluar. Kjo fitore këtu është filimi i fundit për Donald Trump. Shëqiroj Sanders në një rezultat të ngusht i shkryë bashkjaku Pete Batizhez, i cili gjithashtu pati një performancë të fuqishme në Iowa dhe a i synon të zgjeroj bazën e ti. Në një shtetë si ky, ku motoja është i jetoj lirë ose vdis, ju e bëtë zjedhen të uaj. Senatoria Emi Klo Buqar ishte ndër kandidatët që morën një rezultat surprizues në New Hampshire dhe shpreson që të mbaj këtë rritëm. Sa i përket ishtë të vendës presidenti Joe Biden, kjo ishte një natë për të harruar dhe a i duket se e ka bërë diçka të tjilë. Duhet të përshëndrojemi në Nevada dhe në Karolinën e Jugut, si dhe në shtetet e së martë të së madhe. Senatoria Elizabeth Warren të nëton të përfitoj nga rasti për të bindur votuesit e pavendosur. New Hampshire soli dhe fundin e rrugëtimit për një ndër kandidatët kryesor, Andrew Young njoftoj tërheqen nga gara. Kaluam të informacionet sportive, Beslidhja konfirmohet i rushja e kupës e Shqipëris duke eliminuar partizani në vej mohon të kujgjve derbi në Tiranën. Laqë është një tjetër pretendenta i që largohet, pasi nuk arriti të përmbys bëllisin. Edhe pse me stet më të mirave janë dy skuadra nga kategoria e par, që rek finalet e turneut parashikohen mjaft emocionuese. Kampionot e Shqipëris në krizë të plotë. Partizani eliminojt nga Kupa Shqipëris pa vashtisht fitore së 3 me 1 në ndeshje në këthimit me Beslidhjen. Pas suksesi 3 me 0 në takimin e par, Lezhjanët festuan kualifikimin në qërek finale edhe pse polemikat nuk munguan. Me tre elbitra, me 14 kundë shtarë nuk më në muri Partizani. Dhe pra mirë pres tiran, em një madhë dhe lëjë fëtbal prapë. Nuk kanë gjomba të e për Partizani, si e pojnë të fushë që alan fushë sot Partizani. Me 4 majtë, këmë një kundë në 4 majtë, me gjithë kundëra, ja Beslidhja të rgevedin. Kualifikimi i lejjanve o vendos nga goli pa besueshëm i hajdarit nga mes fusha. Edhe pse provon të mbetet me këmë në tokë, trajneri plori do të provoj të arri gjusë më finalet. Tani ne nuk mund them ato fjallë, ato shablonë si janë bëjë marim nëshet me radhë. Thjeshtë, është knesi si erdhëm dhe e këtu, do të provojmë dhe nëshet me tiranë e nësë kemi forza dhe nësë kemi mundësi. Tre golat e të lushit nga goditje standarte nuk i mjaftuan partizanit. 
Eliminimi nga kupa është gënjimi i pari madhi sezonit, ku të kusht duke në mjaft lartë parashitjeve të ekipit që fitoj kampionatin gjatë edicionit të kaluar. Në këto situatë, Raineri Sormani nuk ndijet i rezikuar edhe pse pranon nga bimet e shumëta para portës. Puna i me lidhet vetën me dyshimet, por mbetem optimist, sepse përsho që skuadra për rritet. Pash një ndeshje pozitive, me shumë nga bime, por këtë përbalje e komplikuan me humbje në ndeshje në parë. Në grupin atë kupës e Shqipëris u kualifikuan pa vështishë si Tirana, Vlaznia dhe Teuta. Befasit nuk mungua në grupin B, ku fitoria 3 me 2 nuk i mjaftoj lachit për balbjullisit, ndërsa Polonia e kategorisë së parë eliminoj luftotari në krizë. Si pas shortit para prak janë përstaktuar edhe sfidat gjusë më finale. Pas i mohoj kupës derbin, bes lidhja do të provoj suksesin edhe ndaj Tiranës, ndërsa në grupin A Vlaznia ndeshet me Teuton. Në grupin B, koksi mbajtës në fuqi i trofeut për balet me Apollonin, dërsa Bylisi do të sfidoj Skënërbeu në garëm për një vend në gjusë më finale. Një jemi në vim me parashikimi në motit, si gjithmon kemi kolegën Tanja Porja e cila në informon. Mimbrëma të ndërruar shikues a dy sjenen, let një jemi me kushtet e motit për ditën e nesërme, për mirësoj për kosi që motin son të gjatë natës, por edhe pjesë më të madhe të ditës e nesërme, ndërko, vën pas ditët, do të kemi shtim të vranësirave në të gjithë të rritonë shqiptarë, duke bërë që të rikëthejen reshjet, fillimisht në veridhe më pas gradualisht, në të gjithë teritorin, më të konsidrueshme pritën gjatë ditës e premte. Temperatura do të ullen me 2-3 gradë në orë të mingjesit, por me zita siel një rrit jetë letë të vlerave termike në vënd, duke një gjithë rësirish maksimumin në rrët 7-10 gradë Celsius në pjesë më të madhe të ullë të rësirës prendimore. Nërsa kontinenti e Europian, në pjesë më të madhe të Europës, gjatë ditës e nesme do të kemi këthilime dhe vranësirat e rëbasheshme, por rreshjet janë të lokalizuara kryesisht në zonat lindore, ndërko, kemi një tjetër suhi të dobët ciklonare cila godet Britanin e madhe dhe zonat përëndimore, por kjo suhi shumë shpejt zhvendose drejtë zonës sa alpeve duke bërë që përëndimit e këthilor. Përsa i përket tablos termike në shkallë kontinenti, nesër u lenle temperaturat në zonat lindore, nërsa pjesa tjetër e kontinentit ruan paka shumë të njëjtat vlera termike me ditën e sotme. Ky është parashikmi motit për ditën e nesërme këtu në adusjene. Bashkë miru papshe. Informacionet të tjera mund të gjeni në faqën tonë të internetit adusjene.com e po ashtu duke në ndjekur në profilet tona zyrtare me rjetet sociale. Ne kemi ardhur në fund dhe bashkëdo ndajmit.